আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভি সকালের সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ফাহমিদা সালাম ফরিদপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছে ভোর চারটার দিকে ঢাকা খুলনা মহাসড়কের সদর উপজেলার কানাইপুর ইউনিয়নের মল্লিকপুর এলাকায় দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এতে ঘটনাস্থলে পাঁচজন নিহত হয় এ সময় আহত হন আরও পনেরো জন তাদের উদ্ধার করে ফরিদপুর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে করিমপুর হাওয়ে পুলিশের ওসি মোহাম্মদ সালাউদ্দিন চৌধুরী দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে দুর্ঘটনা কবলিত বাস দুটি উদ্ধার করে করিমপুর হাইওয়ে থানায় রাখা হয়েছে এক বছর নয় মেট্রো রেলের মিরপুর দশ স্টেশন চালু হল আটাশি দিনের মাথায় সকাল থেকে স্টেশন দিয়ে স্বাভাবিকভাবে যাত্রী ওঠানামা করছে গত বিশ সেপ্টেম্বর মেট্রো রেলে কাজিপাড়া স্টেশন চালু করা হয় তৎকালীন স্বৈরাচার সরকারের সময় মেট্রো রেলের দুটি স্টেশনে মেরামতের জন্য সাড়ে তিনশো কোটি টাকা ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয়েছিল তবে কাজিপাড়া স্টেশন মেরামতে বিশ লাখ ছাব্বিশ হাজার টাকা খরচ হয়েছে আর মিরপুর দশ নম্বর স্টেশন মেরামতে কত খরচ হয়েছে তা এখনো প্রকাশ করা হয়নি তবে ব্যয়ে খুবই অল্প জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ গত বৃহস্পতিবার পরীক্ষামূলক ব্যবহারে মিরপুর দশ স্টেশনটি সফল হওয়ায় চালুর সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপক্ষ দর্শক এই মুহূর্তে মিরপুর দশ মেস্ট রেল স্টেশনে আছে সহকর্মী মায়দুর রহমান রুবেল সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন তিনি রুবেল এত অল্প সময় এত অল্প খরচে কিভাবে মিরপুর দশ স্টেশনটি চালু করা হলো যাত্রীদের অনুভূতিটা কি জি ফাহমিদা আসলে আজকে মিরপুর দশ মেট্রো স্টেশন কিছুক্ষণের মধ্যে যোগাযোগ উপদেশটা আসবেন যাত্রীদের সাথে কথা বলবেন এবং পরিদর্শন করবেন এবং স্টেশনটি ভিজিট করবেন বলে আমরা জানতে পেরেছি মূলত আপনি জানেন যে জুলাই অভ্যুত্থানের সময় যে দুর্বৃত্তদের হামলায় যেই দুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল মূলত স্টেশন দুটিতে মূলত যে টিকিট কাটার ভেন্ডিং বেঞ্চি ভেন্ডিং মেশিন কাউন্টার এবং কিছু কাজ ভাঙা হয়েছিল যেই আগুনের আঁচ লেগেছিল মিরপুর দশে সেই আঁচ লাগেনি স্টেশনগুলিতে শুধু কাজ ভেঙেছিল যেই কারণে সারতে বেশি একটা সময় লাগেনি যদিও আগের সরকার বলেছিল যে এই দুটি স্টেশন ঠিক করতে অর্থাৎ মেরামত করার জন্য এক বছর সময় লাগবে বা তিনশো কোটি টাকা লাগবে এরকম একটি গল্প শুনিয়েছিল মানুষকে অনেকটা বোকা বানিয়েছিল বলা চলে তবে এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সেই চ্যালেঞ্জটি তারা করে দেখিয়েছে তারা দুর্নীতির লাগাম টেনেছে এবং আমরা যেটি দেখেছি যে কাজিপাড়া স্টেশন ঠিক করতে তারা মেরামত করার জন্য বিশ লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করেছিল এবং মিরপুর দশের এই স্টেশনটি ঠিক করতে কত টাকা ঠিক খরচ হয়েছে সেটি তারা এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে বলেনি তবে বলেছেন যে সেই টাকাটি খুব বেশি হওয়ার কথা নয় মেট্রোর নতুন যে এমডি আব্দুর রৌফ তিনি বলেছেন যে পরের যে প্রজেক্ট সেখান থেকেই কিছু টাকা বাঁচিয়ে তারা এইখানে এই এটি সংস্কার করেছে এবং এই দুটি স্টেশন সংস্কার করতে সরকারের কাছ থেকে তারা এক টাকাও নেবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং তাই করেছেন লো বাজেট নো বাজেট যে কর্মসূচি এই সরকারের সেই কর্মসূচির অংশ হিসাবে তারা দুটি স্টেশনের খুব স্বল্প সময়ে এবং এবং স্বল্প খরচে সেরেছে মিরপুর এই এই স্টেশনটি আজকে অষ্টআশি দিনের মাথায় চালু হয়ে গেল এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের যে সরকার যে বলেছিল যে গত মাসের বিশ তারিখ কাজিপাড়া চালু করেছিল এবং আজ পনেরো তারিখ চালু করছে অর্থাৎ এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে মিরপুর দশের এই স্টেশনে চালু করে দিয়েছে এবং যাত্রীরা বলছে যে এই স্টেশন চালুর মাধ্যমে তাদের যে কিছুটা দুর্ভোগ হয়েছিল সেটি আজ থেকে লাঘব লাঘব হয়ে যাবে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে উপদেষ্টা এসে সেই বিষয়গুলো হয়তো আমাদের আরও বিস্তারিত জানাবে এই ছিল আমার কাছে সবশেষ খবর ফাহমিদা ধন্যবাদ আপনাকে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হবে আজ 
বেলা 11টার দিকে সব শিক্ষা বোর্ডের ফলাফল প্রকাশ করা হবে তবে এবার ফলাফল ঘোষণায় কোনো আনুষ্ঠানিকতা নেই বিগত বছরগুলোতে সব শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানরা গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর কাছে ফলাফলের সার সংক্ষেপ তুলে দেওয়ার পর তা প্রকাশের ঘোষণা দিতেন তিনি এবার শিক্ষামন্ত্রী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট অথবা সচিবালয় থেকে ফলাফল বিস্তারিতভাবে তুলে ধরতেন এবার শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানরা নিজ নিজ বোর্ডের ফলাফল ঘোষণা করবেন এবার এইচএসসির সব পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি কিছু বিষয়ের পরীক্ষা বাতিল হয়েছে বাতিল পরীক্ষাগুলোর নম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে এবার এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষা শুরু হয়েছিল গত তিরিশ জুন বোর্ড শিক্ষার্থী সাড়ে চোদ্দ লাখের মতো ফরিদপুরের সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছে এ বিষয়ে আরও জানাতে ফরিদপুর থেকে যোগ দিচ্ছে সহকর্মী জাকির হোসেন জাকির জাকির দুর্ঘটনাটি কিভাবে হলো এর দায় ভাঁকার আর নিহতদের পরিচয় পাওয়া গেছে কিনা কি তথ্য আছে আপনার কাছে জানাবেন ফরিদপুরের মল্লিকপুর নামক স্থানে রাত সাড়ে তিনটা থেকে চারটার মধ্যে দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে পাঁচজন নিহত এবং পনেরো জন আহত হয়েছে খাগড়াছড়ি পরিবহন এবং গ্রিন এক্সপ্রেস ওয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনা ঘটে স্থানীয় যারা আছে তাদের কাছে কথা বলে জানা গেছে যে অতিরিক্ত গতি এবং যারা যাত্রী ছিল তারা বলেছে যে নিশা পান করে চালক এই গাড়ি চালাইতেছিল এই কারণেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বাসের উপর আটকে উঠে যায় এবং মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে এবং তারা জানিয়েছিল এইখানে প্রায় এই দুর্ঘটনা ঘটে এবং এই রাস্তা যে বাক আছে এই বাকের জন্য এই ঘটনাগুলি ঘটে এবং এই পর্যন্ত এখনও কারো পরিচয় পাওয়া যায় নাই যারা আহত আছে তাদের ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং এই পর্যন্ত কারো পরিচয় পাওয়া যায় নাই হাইওয়ে পুলিশ এবং ফরিদপুর পুলিশ সুপার অন্য অন্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে পরিদর্শন করে তারা বলেছে যে দুর্ঘটনার কারণ আমরা তদন্ত করে দেখে এর প্রতিবেদন দেব এবং যাতে সুস্থ বিচার পায় সেই ব্যবস্থা করব এবং স্থানীয়রা আরও জানিয়েছে যে এইখানে যে অবস্থা এবং রাস্তার বাঘ এবং মাঝে মধ্যেই এই দুর্ঘটনাগুলি ঘটে এবং অতিরিক্ত স্পিড থাকার কারণেই ঘটনাগুলি ঘটে হামিদা ধন্যবাদ আপনাকে গোপালগঞ্জ এক আসনে সাবেক সংসদ সদস্য এবং সাবেক বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফারুক খানকে গ্রেফতার করা হয়েছে সোমবার মধ্যরাতে রাজধানী ক্যান্টনমেন্ট এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে র্যাব পরে রাতেই তাকে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হতাহতের ঘটনায় একাধিক মামলার আসামি ফারুক খান দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গোপালগঞ্জ এক আসন থেকে জয়লাভের পর বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান আওয়ামী লীগের এই প্রেসিডেন্ট সদস্য দর্শক এই মুহূর্তে সিএমএম কোর্টে আছে সহকর্মী ইকবাল অনেক সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন অনেক 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 সাবেক দুই মন্ত্রী ফারুক খান ও আব্দুল রাজ্জাককে আদালতে তোলার কথা রয়েছে তো তাদের কোন কোন মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে আর পুলিশ রিমান্ড চাবে কিনা তাদের কি তথ্য আছে আপনার কাছে জানাবেন ফাহমিতা আপনি যেমনটি বলছিলেন যে হচ্ছে সাবেক মন্ত্রী লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফারুক খানকে কিন্তু গতকাল রাতে সিএমএ থেকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব গ্রেপ্তার করার পর কিন্তু হচ্ছে তাকে ডিবির কাছে হস্তান্তর করা হয় তার বিরুদ্ধে কিন্তু বেশ কয়েকটি মামলা রয়েছে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি তাকে কিন্তু পল্টন থানার একটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হবে এদিকে কিন্তু হচ্ছে আপনার গতকাল রাতে কিন্তু স্কাটন এলাকা থেকে সাবেক মন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাকে কিন্তু গ্রেপ্তার 
করা হয়েছে তাকে তার বিরুদ্ধেও বেশ কয়েকটি মামলা রয়েছে তাকে কিন্তু নিউ মার্কেট থানার একটি মামলায় গ্রেফতার দেখানো হতে পারে বলে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি এই মুহূর্তে আমরা আছি সিএমএস আদালতে তো সেখানে কিন্তু যদি আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি তাদেরকে দুপুর বারোটা নাগাদ কিন্তু আদালতে নিয়ে আসা হতে পারে এবং তাদের বিরুদ্ধে যেহেতু বেশ কয়েকটি মামলা রয়েছে তাদেরকে কোন মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হবে তা কিন্তু এখনও আমরা জানতে পারিনি জানতে পারলে আপনার মাধ্যমে আমরা জানাতে পারবো আরেকটি বিষয় যে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পর পাঁচই আগস্টের পর যেসব মামলা হয়েছে সেসব মামলায় যারা গ্রেপ্তার হয়েছেন তাদেরকে যে প্রক্রিয়ায় হচ্ছে দশ দিনের রিমান্ড চাওয়া হয়েছিল দশ দিনের রিমান্ড সেই প্রক্রিয়ায় কিন্তু তাদেরকেও রিমান্ড চাওয়া হতে পারে বলে দশ দিনের আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি এবং তাদেরকে এই রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে যে তারা কে তারা এই আন্দোলনে যে হরতা নির্যাতনের শিকার হয়েছিল তাদের সঙ্গে তাদের কতটুকু সম্পৃক্ততা ছিল এবং কারা এর সঙ্গে জড়িত ছিল এই বিষয়গুলোই তাদেরকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে ফাহমিদা এই ছিল আমার কাছে সবশেষ অবস্থা সিএমএম আদালত থেকে ধন্যবাদ আপনাকে নিত্যপণ্য বাজারে দামের পারদ প্রতিনিয়তই বাড়ছে ফলে নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তরা বাজারে পণ্যের দামের আগুনে হাসফাস করছে এদিকে সাধারণ মানুষকে একটু স্বস্তি দিতে রাজধানীতে ওপেন মার্কেট সেলের আওতায় আলু ডিম পেঁয়াজ ও পটল বিক্রি শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার বাজার পরিস্থিতি জানাতে বরিশাল থেকে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছে সহকর্মী আরিফুল ইসলাম আরিফ আরিফ পণ্যের বাড়তি দামের বিষয়ে ক্রেতা বিক্রেতারা কি বলছেন জি ফাহমিদা ধন্যবাদ আপনাকে আসলে পণ্যের বাড়তি দাম এখন পর্যন্ত বরিশালে কোনো পণ্যই কিন্তু কমেনি গত শুক্রবার যে বাজার দরটি জানিয়েছে আজকে বাজারে এসে বিভিন্ন দোকানিদের সাথে কথা বলে একই চিত্র পেয়েছি তারা বলছেন যে গত শুক্রবার তুলনায় আজকে কোনো বাজারের যে মূল্যগুলো রয়েছে কিছু কমে কারণ প্রথমে একটু জানিয়ে রাখে যে এইচের মধ্যে কিন্তু বরিশালের বাজারে কাঁচামরিচ চারশো টাকা বিক্রি হচ্ছে পটল সেই আশি টাকা হারিয়ে বিক্রি হচ্ছে পেঁপে থেকে শুরু করে যেগুলো রয়েছে আলু একই দাম বিক্রি হচ্ছে সেই পঞ্চান্ন থেকে ষাট টাকা পেঁয়াজ দেশি পেঁয়াজ এখানে বিক্রি হচ্ছে একশো পনেরো থেকে একশো বিশ টাকা আর ভারতের যে পিএস সেটা বিক্রি হচ্ছে একশো পাঁচ থেকে একশো দশ টাকা অর্থাৎ দামের কোনো পরিবর্তন হয়নি আমরা গরুর মাংসের দোকানের সাথে কথা বলেছিলাম তারা বলছেন যে সাতশো পঞ্চাশ টাকা হারে তারা বিক্রি করছে যেটি কিন্তু এর আগের সপ্তাহে কিন্তু সাতশো তিরিশ টাকার মতো বিক্রি করা যেত কিন্তু তারা এখন পর্যন্ত সেই দামের কোনো অপরিবর্তন করেনি আর তারা বিভিন্ন ধরনের খোরা ওজোর দেখাচ্ছে যে আসলে যেহেতু পুজো শেষ হয়েছে সুতরাং এখন পর্যন্ত অনেক মালামালি ঢুকেনি বরিশালের বাজারে এই কারণে একটু সমস্যা দেখা যাচ্ছে আপনি জানবেন যে ইলিশ ধরা যেহেতু নিষেধাজ্ঞা চলছে সুতরাং বরিশালের বাজারে অন্য অন্য মাছের দাম কিন্তু এই সুযোগটাই বেরিয়ে বেড়ে গিয়েছে এবং সাধারণ যারা রয়েছে তাদের একদম ক্রয় ক্ষমতার বাইরে তারা বলছেন সাধারণ মানুষ যে যদি সরকার খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে বাজার মনিটরিং না করে এবং বাজার নিয়ন্ত্রণে না আনে তাহলে তাদের আসলে খেটে খাওয়া মানুষগুলো খুব হিমশিম খেতে হবে আর ডিমের বাজারের একই অবস্থা চোদ্দো টাকা পার পিস এখানে বরিশালে বিক্রি হচ্ছে যেটা অভাবনীয় বরিশালের বাজারে এমন চোদ্দ টাকা পিস বরিশালের বাজারে কখনোই বিক্রি হয়নি তো আর চালের দামও একই অবস্থায় রয়েছে সব মালামালি কিন্তু ঊর্ধ্বগতি কমার কোনো এখন কোনো সুযোগ নেই আর সরকারের মনিটরিং ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত কি করবে সেটি আসলে আমরা নিজেরাও এখন পর্যন্ত জানি না কারণ আমরা যখন কথা বলছি জেলা প্রশাসনিক ট্রান্সপোর্ট কমিটি যারা রয়েছেন এবং বক্তব্য অধিকারের সাথে তারা বলছেন যে আমরা নিয়ন্ত্রণে কাজ করব কিন্তু আজও এখন পর্যন্ত কাজের কোনো সুরাহা পায়নি ফাহমিদা এখন পর্যন্ত বরিশাল থেকে এই ছিল আমার কাছে ধন্যবাদ আপনাকে পাঁচ আগস্ট শেখ হাসিনার পতনের দিন লং মার্চ টু ঢাকা কর্মসূচিতে সবচেয়ে বেশি মানুষ হত্যা করা হয় ছাত্র জনতাকে প্রতিহত করতে সকাল থেকে মোহাম্মদপুর আদাবর এলাকায় পুলিশ ও আওয়ামী সন্ত্রাসীরা টার্গেট করে সাধারণ মানুষকে হত্যা করে লাশ ফেলে রাখা হয় আদাবরের রাস্তায় বিজয় মিছিলে যে পুলিশ আর সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত একজন মোহাম্মদপুরের তরুণ স্থানী ঘটনার তিন দিন পর বাবা মা জানতে পারেন সন্তানের মৃত্যুর খবর আরও জানাচ্ছেন সাকিবুর রহমান ছবি তুলেছেন নাজমান হোসেন সাইমন লং মার্চ টু ঢাকা কর্মসূচি সফল করতে পাঁচ আগস্ট সারা দেশ থেকে রাজধানীতে জড়ো হতে থাকে ছাত্র জনতা মিছিলের স্রোত গণভবন মুখী সকাল থেকে ঢাকার বিভিন্ন পয়েন্ট নিয়ন্ত্রণে নিতে নির্বিচারে গুলি চালায় পুলিশ ও আওয়ামী সন্ত্রাসীরা গণভবন মোহাম্মদপুরের কাছে হওয়ায় আন্দোলন দমাতে ওই এলাকায় নির্বিচারে মানুষ হত্যা করে লাশ ফেলে রাখা হয় ভিডিওতে দেখা যায় আদাবর থানার রাস্তায় অন্তত ছয় জনের মরদেহ পড়ে আছে সরকার পতনের পরেও থামেনি হত্যা মোহাম্মদপুরের তরুণ সানি বেরিয়েছিলেন বিজয় মিছিলে কিন্তু তার ঠাই হয় মৃত্যুর মিছিলে সানির মৃত্যুর খবর তিন দিন পর জানতে পারে পরিবার 
অনেক খোঁজাখুঁজির পর কয়েকটি হাসপাতাল ঘুরে সোহরওয়ার্দি হাসপাতালের মর্গে মেলে আদরের ধন প্রিয় সন্তানের নিথর দেহ আমি তো বুঝতেই পারি না যে আমার ছেলে গুলি লাগে মরে যাবে ও তো হাসিনা প্রতিদিক করছে সবাই বিজয় উল্লাসে বাড়ি ছিল মিছিল মিটিং এ আমরাও বাড়ি ছিলাম আমরাও কিন্তু ঘুরাটি আসছি কিন্তু ছেলে যে গিয়া ওখানে গুলি খাওয়া যাইব এটা তো কল্পনাও করতে পারি নাই ভাই এটা ভাবতেই পারি নাই আমার দুইটা ছেলে একটা মেয়ে ওই বড় ছিল ওই কিন্তু আমাদের সংসারের কিন্তু হাল ধরছিল ওই মনে করেন ওর টাকা দিয়ে মনে করেন ঘর বাড়া বাড়া দিতাম সব কিছু কিন্তু ওই ছিল মেয়ে সরকার পতনের পর বিজয় মিছিলে যে সন্তানের এমন মৃত্যু কোনোভাবেই মানতে পারছেন না গর্ভধারিণী মা আমরা ওই দিন সবাই আনন্দ করছি ছাত্র জনতার আন্দোলনে প্রতিটি হত্যার বিচার ও সন্ত্রাসীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি পরিবারগুলোর সকিবুর রহমান আর টিভি ঢাকা পরিবারের হাল ধরতে অল্প বয়সে ডাবের ব্যবসা শুরু করেন নরসিংদের আজেচুল তার আয় দিয়ে চলতো ভরণ পোষণ কিন্তু বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বাইশ জুলাই মাত্র বাইশ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয় পরিবার জানায় সেদিন পরিস্থিতি এতটাই থমথমে ছিল যে গুলিবিদ্ধ আজিজুলকে যথাসময়ে হাসপাতালেও নেওয়া যায়নি নরসিংদী প্রতিনিধি মোহাম্মদ মোর্শেদ শাহারিয়ার প্রতিবেদন জানাচ্ছেন সৈয়দ মাহমুদ ছেলের রক্তমাখা বিছানার চাদর জুতো আর ডাবের স্ট্রো নিয়ে বসে থাকে নাজিজুলের বাবা মা বাড়ি থেকেও এলে সেগুলো দেখিয়ে বিলাপ করতে থাকেন ঘন্টার পর ঘন্টা বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গেল ২২ জুলাই জীবন প্রদীপ নিভে যায় নরসিন্দির বাদুয়াচরের তরুণ আজিজুলের অসুস্থ বাবার চিকিৎসা ও ভাই বোনদের মুখে খাবার তুলে দিতে প্রাথমিকের গণ্ডি না পেরোতেই ডাবের ব্যবসা শুরু করে নাজিজুল সময়ের সাথে সাথে বাড়ছিল ব্যবসার পরিসর আঠারোই জুলাই বিকেলে নরসিন্দির জেলখানার মোড়ে ছাত্র জনতার আন্দোলনে যোগ দেন তিনি পরিবারের অভিযোগ পুলিশের গুলিতে আহত হয় আজিজুল এরপর চিকিৎসকরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিতে বললেও অ্যাম্বুলেন্স পেতে হিমশিম খায় তারা তো ডাকা নেবার পরে অপারেশন হয়েছে ইয়ার পরও ছেলে আর বাসায় আনতাম ভাবলাম না মৃত্যু হয়েছে আজিজুলকে হারিয়ে আর্থিক টানা পড়ো না শোকের সাগরে গোটা পরিবার এমন হত্যাকাণ্ডের বিচার চায় তারা যে শেখ আছে নাই অর্ডার দিছে ইয়া মারতো বললা মানুষের বুক কাল্যা করতো বললা মার বুক কাল্যা করছে এর বিচার করুক আর যায় আমার পুত্রের গুলি করছে এর বিচার শান্তি লাগে না পুত্রের কথা মন হইলে খালি সরকারি বেসরকারি ও হৃদয়বান মানুষের সহযোগিতায় আর্থিক সংকট কাটবে শোকাহত পরিবারের বিচার হবে আজিজুল হত্যার এমনটাই চাওয়া এলাকাবাসীর সৈয়দ মাহমুদ আর টিভি আইডিএলসি পরিবর্তনের পথে বাংলাদেশ বাংলাদেশের ক্রিকেট পাড়ায় লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তবর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর পরিবর্তন এসেছে ক্রিকেটের পরিচালনা পর্ষদে চিরচেনা রূপ থেকে বের হয়ে এসে ভিন্নভাবে দল দল ধরনেরও পরিবর্তন এনেছে বিসিবি বিতর্কের ঊর্ধ্বে রেখে ঐতিহ্য ও দর্শক জনপ্রিয়তা বাড়াতে প্রধান উপদেষ্টার পরিকল্পনায় নতুন আঙ্গিকে সাজবে এবার বিপিএল এর আসর নাজমুস সাকিবের রিপোর্ট ছাত্র জনতা আন্দোলনে পতন হয় স্বৈরাচার শেখ হাসিনা সরকারের নতুন রূপে সাতছে দেশ অনিয়ম দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়তে সব জায়গায় আনা হচ্ছে পরিবর্তন সেই পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে দেশের ক্রিকেট আঙ্গনেও 
2012 সাল থেকে 3 মেয়াদে টানা 12 বছর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেন নাজমুল হাসান পাপন আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দেশ থেকে পালিয়ে যান কিশোরগঞ্জ 6 আসনের সাবেক এই এমপি অজ্ঞাত স্থান থেকে পাঠান পদত্যাগপত্র তার জায়গায় দেশের ক্রিকেটের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন সাবেক অধিনায়ক ফারুক আহমেদ ক্রিকেট পাড়ায় চেনা মুখ ফারুকের হাত ধরে নতুন স্বপ্ন বুনতে থাকে ক্রিকেট আঙ্গন অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর পাকিস্তানের মাটিতে প্রথম ইতিহাস গড়ে বাংলাদেশ সাদা পোশাকে পাকিস্তানকে হোয়াইট ওয়াশের সাথে টাইগাররা পরিবর্তনে দেখা মিলে নারী বিশ্বকাপের দল ঘোষণাতেও চিরচেনা সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে দল ঘোষণা না করে প্রবাসীদের মাধ্যমে ঘোষণা করা হয় বিশ্বকাপের দল যা বাংলাদেশে ক্রিকেট ইতিহাসে একেবারে নতুন ঘটনা ক্রিকেট পাড়ায় বেড়েছে নিরাপত্তা দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজ সামনে রেখে শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে হয়ে গেল একাধিক মহড়া যা পরিদর্শন করেন ক্রীড়া উপদেষ্টাও দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটের জনপ্রিয় আসর বিপিএল শুরু থেকে নানা বিতর্কে জড়িত দেশের এই ঘরোয়া টুর্নামেন্ট তবে এবার তাতে লাগছে পরিবর্তনের ছোঁয়া বিতর্কের ঊর্ধ্বে রেখে ঐতিহ্য ও দর্শক জনপ্রিয়তা বাড়াতে প্রধান উপদেষ্টা ড মোহাম্মদ ইউনুসের পরিকল্পনায় নতুন আঙ্গিকে সাজানো হচ্ছে বিপিএল এর এবারের আসর এরই মধ্যে শেষ হয়েছে দল নির্বাচনও আমাদের माननीय প্রধান উপদেষ্টা ড মোহাম্মদ ইউনুস স্যার তিনি অলিম্পিকের মতো ইভেন্টের ডিজাইনে ইনপুট দেন তো এরকম একটা টুর্নামেন্টে আমরা তার সেই এক্সপেরিয়েন্স এবং তার সেই রিসোর্সটা যদি আমরা ব্যবহার না করি তাহলে এটা আমাদের জন্য আসলে দুর্ভাগ্যজনক হবে সেই জায়গা থেকে আমি বিপিএল আয়োজক টিম বিসিবির যারা আছেন তাদের সাথে স্যারকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে আমাদেরকে একটু সময় দেন তো স্যার আমাদের সাথে বসেছিলেন এবং প্রাইমারিলি কিছু আইডিয়াস উনি দিয়েছিলেন নাজমু সাকিব আর টিভি ঢাকা শুরুতে আন্তর্জাতিক সংবাদ ইসরায়েলি বিমান হামলায় নিহত হয়েছে অন্তত 21 লেবানিজ নাগরিক আহত হয়েছে আরো 8 জন এদিন ইসরায়েলে চালানো হামলাটি উত্তর লেবাননের একটি আবাসিক ভবনে আঘাত হানে আর এতেই হতাহতের এই ঘটনা ঘটে নিহতদের মধ্যে বেশিরভাগই খ্রিস্টান সংখ্যাগোষ্ঠীর এলাকা জরঘোতা জেলার আইতু গ্রামের বাসিন্দা এদিকে দক্ষিণ লেবাননে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষীরা তাদের অবস্থানে থাকবেন বলে জানিয়েছে সংস্থার আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল জিন পিয়ারে ল্যাক্রো ইক্স লেবানন থেকে শান্তি রক্ষীদের অবিলম্বে সরিয়ে নেওয়া উচিত ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর এমন বক্তব্যের একদিন পরে জাতিসংঘের তরফ থেকে এই ঘোষণা আসলো মিশরের শিক্ষার্থীদের বহনকারী একটি বাস দুর্ঘটনায় অন্তত বারো জন প্রাণ হারিয়েছে আহত হয়েছে আরও তেত্রিশ জন স্থানীয় সময় সোমবার গালালা হাইওয়েতে এই দুর্ঘটনা ঘটে মিশরীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাতে বার্তা সংস্থা এপিএ এ তথ্য জানিয়েছে প্রতিবেদনে বলা হয় ক্লাস শিশু আইন সোখানা এলাকায় নিজেদের ছাত্রাবাসে ফিরছিলেন গালালা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এ সময় উল্টে যায় বাসটি ঘটনাস্থলে পাঠানো হয় আটাশটি অ্যাম্বুলেন্স আহতদের উদ্ধার করে ভর্তি করা হয় স্থানীয় সুয়েজ হাসপাতালে তবে তাদের হালাত নিয়ে কিছু জানায়নি তারা কি কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটল সে বিষয়েও মুখ খোলেনি মন্ত্রণালয় ঘটনা তদন্তে বাস চালককে গ্রেফতার করেছে কর্তৃপক্ষ শিখ নেতা নিজর হত্যাকাণ্ডের জেরে আবার উত্তপ্ত ভারত কানাডা কূটনৈতিক সম্পর্ক কানাডার শিখ নেতা হরদীপ সিং নিজর হত্যার সঙ্গে ভারতের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ আনার পর নতুন করে সম্পর্কের এই টানাপোড়েন শুরু হয়েছে অভিযোগ করা হয় নিজর হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিলেন সঞ্জয় ও ভারতের কয়েকজন কূটনৈতিক এর জেরে সোমবার কানাডা থেকে ভারতীয় হাই কমিশনারকে দেশে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয় দিল্লি অন্যদিকে কানাডার ছয় জন কূটনীতিককে দিল্লি ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে ভারত সরকার ঘোষণা অনুযায়ী আসছে শনিবারের মধ্যে কূটনীতিকদের নিজ দেশে ফিরে যেতে হবে দু সালে কানাডায় হত্যাকাণ্ডের শিকার হন খালিস্তানপন্থী নেতা নিজর দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্য পেন্সিলভেনিয়াতে একদিনের প্রচার প্রচারণা চালিয়েছে ডেমোক্রেট প্রার্থী কমলা হ্যারিস ও রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প সোমবার প্রচারণার সময় যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিজের দৃষ্টিভঙ্গির কথা তুলে ধরেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প অন্যদিকে ট্রাম্প দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতায় আসলে তা দেশটি গণতন্ত্রের জন্য ভয়াবহ হুমকি হবে বলে মন্তব্য করেন রিপাবলিকান প্রার্থী কমলা হ্যারিস এদিকে নির্বাচনী জরিপে দেশব্যাপী ট্রাম্পের চেয়ে সামান্য ব্যবধানে এগিয়ে আছেন কমলা হ্যারিস দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যে আভাস মিলেছে দুই প্রার্থীর হাড্ডাহাটি লড়াইয়ের গাজায় ইসরায়েলি হামলার জেরে নিহত হয়েছে অন্তত উনত্রিশ ফিলিস্তিনি উত্তর গাজায় সামরিক অভিযান অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েলি বাহিনী বাস্তুচ্যুত এলাকায় প্রায় চার লাখ বাসিন্দা গেল এক সপ্তাহ ধরে এলাকাটিতে অভিযান চালাচ্ছে দখলদার ইসরায়েল বাহিনী 
বাহিনী বাধার মুখে সেখানে প্রবেশ করতে পারছে না প্রয়োজনীয় খাবার পানি ও ওষুধ ফলে এক প্রকার দুর্বিষহ দিন পার করছে সেখানকার মানুষ ২২৬ বিশ্বকাপ ফুটবলে বাছাই পর্বের আলাদা ম্যাচে আগামীকাল মাঠে নামবে আর্জেন্টিনা ব্রাজিল ঘরের মাঠে মাস মনুমেন্টালে বলিভিয়ার মুখোমুখি হবে আলবিসেলেস্তেরা নিজেদের শেষ ম্যাচে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ড্র নিয়ে পন ভাগাভাগি করেছে আর্জেন্টিনা এই ম্যাচে জয়ের ছন্দে ফিরতে মরিয়া স্কালোনি শিশুরা এদিকে কলম্বিয়ার বিপক্ষে শেষ ম্যাচটা জয় নিয়ে মাঠ ছাড়া বলিভিয়া আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ধরে রাখতে চায় জয়ের ধারা বুধবার ভোর ছটায় শুরু হবে ম্যাচটি আরেক ম্যাচে পেরু কি আতিথ্যতা দেবে ব্রাজিল ঘরের মাঠ এরিনা বিআরবি মানেতে জয়ের ছন্দ ধরে রাখতে মরিয়া সেলে সাউরা আগামীকাল সকাল পৌনে সাতটায় শুরু হবে ম্যাচটি নারী টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে আজ ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দুবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত আটটায় গ্রুপ বি তে টানা তিন জয় সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে ইংলিশরা এই ম্যাচে জয়ের ছন্দ ধরে রেখে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হতে চায় ট্রু অ্যালায়েন্স নারীরা অন্যদিকে গ্রুপ পর্বে তিন ম্যাচে দুই জয় নিয়ে তালিকায় তিন অবস্থান করছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এই ম্যাচে জয় নিয়ে সেরা চারের যাওয়ার সুযোগটা কাজে লাগাতে চায় সাবেক চ্যাম্পিয়নরা সকালের সংবাদ এই পর্যন্ত সর্বশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন মধ্যাহ্নের সংবাদ দুপুর বারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাই